అందరికీ నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం మరి మీ అందరూ చూస్తున్నారు ఎంపీ క్విజన్ సో ఎంపీలో ఉన్న మంచి మంచి వంటల్ని పరిచయం చేస్తున్నాం కదండి మరి ఈ రోజు కూడా రెండు వెరైటీ సరికొత్త వంటకాలతో రెడీగా ఉన్నాం సో ఈ రోజు ఏ వంటల్ని పరిచయం చేయబోతున్నారు కాజు కోబ్రా పాక్ కోబ్రా పాక్ కాజు కోబ్రా పాక్ అంటే ఇది వరకు మహారాష్ట్ర నుంచి మాకు ఒక పార్టిసిపెంట్ వచ్చి కొబ్బరి అంటే కొబ్బరి అని చెప్పారు కాజు అంటే కాజు జీడిపప్పు అంతే కాజు కొబ్రా పాక్ పాక్ అంటే మేము పాకం అంటాం పాకం అంతేనా బా 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 ఇవి అన్ని భాషలు వచ్చేస్తున్నాయి నాకు వంటలతో పాటు సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మరి తయారీ విధానం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి ఇది స్వీట్ రెసిపీ పాకం అంటే మరి పాకం స్వీట్ రెసిపీయే కదండి సో దీనికి పంచదార మన కొబ్రా అంటే కొబ్బరి రెడీగా ఉంది చిడిపప్పు అండ్ ఇది ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి సింపుల్ గా కనిపిస్తుంది వెరీ సింపుల్ స్కూల్కి వెళ్ళే టీచర్ కాబట్టి మీరు అన్ని సింపుల్ రెసిపీస్ చెప్పాలి చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు అంత టైం ఉండదు అవును సో ఫ్రెష్ ఫుడ్ కావాలి అట్ ది సేమ్ టైం ఆర్గానిక్ ఫుడ్ కావాలి అని అనుకుంటే అలా అందులోనే వెతుక్కోవాలి మనం అవును కరెక్ట్ ఏం వేస్ సో ఫస్ట్ మనము అన్ని నీళ్లు పోసుకుని పాకం చేసేసుకుందాం అండి ఓకే సో కొంతమంది ఘీలో కూడా కొబ్బరిని వేయించుకుంటారు కానీ మనం కొంచెం పాకం చేసేసుకొని కొబ్బరి వేసుకుంటే బాగుంటుందని ఇదిగోండి మీకేం స్వీట్ సిస్టమ్ అండి నాకు స్వీట్స్ అంటే చాక్లెట్స్ అంటే అంతగా ఇష్టం కోసం చేస్తారా మా హస్బెండ్ కి చాలా ఇష్టం స్వీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం మా పాప కూడా తినదు మా బాబు కూడా కొన్ని స్వీట్స్ ఇష్టం ఓకే సో డబల్ కా మీఠా ఫేమస్ కదా హైదరాబాద్ లో అది రస్మలాయి మా పాపకి ఇష్టము ఇంకా అలా మా ఆయనకైతే అన్ని తింటారు ఆయన మరి ఇప్పుడు మీరు చిరాక్ స్కూల్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు కదా మీ వర్కింగ్ అవర్స్ ఎలా ఉంటాయి వర్కింగ్ అవర్స్ వచ్చేసి ఎయిట్ టెన్ కి అక్కడ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఓకే అండ్ త్రీ ఓ క్లాక్ కల్లా మేము బయలుదేరుతూ ఉంటాం సో పిల్లలకి స్కూల్ అయిపోయినప్పుడే మీకు అయిపోతుంది మీకు తర్వాత అయిపోతుంది ఒకవేళ ఏదైనా మీటింగ్స్ ఉంటే వన్ అవర్ వీ హ్యావ్ టు స్టే బ్యాక్ ఓకే సో సమ్మర్ హాలిడేస్ అప్పుడు ఏమైనా వర్క్ ఉంటుందా మీరు మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళే అంటే ఇప్పుడు ఏవైనా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా నీట్ ఎగ్జామ్స్ జేఈ ఎగ్జామ్స్ అలా కండక్ట్ చేస్తే కనుక పిలుస్తారు అంటే మీరు ఇన్విజిలేటర్ కదా ఇన్విజిలేటర్ గా వెళ్తాము ఎందుకంటే ఆ టైంలో చాలా మట్టుకు అందరూ వెకేషన్ అని వెళ్ళిపోతారు కదా సో లోకల్ గా ఎవరైతే ఉంటారు ఇక్కడ వాళ్ళని పిలుస్తారు ఓకే సో అంటే పాపం పిల్లలకి సమ్మర్ హాలిడేస్ లో ఎంత హోంవర్క్ ఇచ్చేస్తారు కదా టీచర్స్ కి ఏం హోంవర్క్ ఉండదు ఆ టైంలో ఉంటుందా ఉంటుంది కదా ఒకవేళ ఏదైనా దానికి సంబంధించిన న్యూ అడ్మిషన్స్ కి సంబంధించిన ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి 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 అందుకని మాకు కూడా ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మే ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి మళ్ళీ స్కూల్ పెట్టారు అనమాట ఓకే సో సో మీరు వెళ్ళాలి స్కూల్ కి మే ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి మేము వెళ్ళడం మొదలైపోయింది మా ఓకే ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు బాగా తిట్టుకునేదాన్ని సమ్మర్ హాలిడేస్ వచ్చిందంటే ఇంత హోంవర్క్ ఇచ్చేవారు టీచర్స్ మాత్రం వెకేషన్ కెళ్తారని టీచర్స్ కూడా వెళ్ళట్లేదంట కానీ ఎవరు పిల్లలు అసలు హోంవర్క్ చేయరు సమ్మర్ హాలిడేస్ అనుకున్నట్టే కానీ మా చిన్నప్పుడు ఉండేది కానీ ఇప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్ అంటే ఓన్లీ హాలిడే ఎంజాయ్ అని వదిలేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏం హోంవర్క్ ఇవ్వట్లేదంట లక్కీ పీపుల్ ఇప్పుడు లక్కీ కిడ్స్ ఓకే దగ్గరికి అయిపోయింది కదా పాకు వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు కొబ్బరి వేసేసుకుందాము ఓకే ఏం చేద్దామంటే కొంచెం తర్వాత పాకంలో మనం కొబ్బరి వేయించుకోవాలి కొంచెం వీటి నెమ్ము అంతా పోయేంత వరకు కొంచెం వేయించుకున్న తర్వాత దాంట్లో తడిపోవాలి తడిపోవాలి ఓకే యాక్చువల్లీ ఈ కొబ్బరి రెసిపీ ఏంటంటే ఇప్పుడు బయట దొరుకుతున్నాయి కానీ ఒకప్పుడు ఇంట్లోనే చేసేవారు వీటిని కొబ్బరి ఉండాలని కూడా అంటారు అమ్మలు కదా నానమ్మలు గుర్తుందా మీకు కొబ్బరి ఉండాలా అని చెప్పి మనకు ఇంట్లో దొరకకపోయినా కూడా బండి మీద అమ్మేవారు చూడండి ఇప్పటికీ అమ్ముతారు మా ఇంట్లో బాగా కొబ్బరి ఉండాలని రౌండ్ రౌండ్ గా చేసి పెట్టేవారు ఇప్పుడు కొత్తగా మిల్క్ మేడ్ యాడ్ చేసి లడ్డూల లాగా ఇప్పుడు వెరైటీస్ పిల్లలకి క్యాండీస్ ఎక్కువ అయిపోయి రకరకాల చాక్లెట్స్ బయట ఫుడ్స్ ఎక్కువ అయిపోయి ఇలాంటివి తెలియట్లేదు కానీ యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ ఇంట్లో చేసుకుని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు 
సో నెక్స్ట్ ఏం వేసుకోవాలి ఘీ వేస్తాము ఘీ ఇదిగోండి స్పూన్ కావాలి ఇంత హైజీనిక్ అండ్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ చూడండి కానీ ఇంట్లో మదర్స్కి కూడా అంత టైం అయితే న్యాచురల్గా చెప్తే నమ్మరు మీరు అసలు ఎవరికి ఓపిక ఉండడం లేదు అండ్ టైం ఉండడం ఉంటుందా స్కూల్ నుంచి వచ్చాక అంటే పిల్లలతో అక్కడ చాలా న్యాచురల్లీ అందరూ ఇంట్లో ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటేనే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది క్లాస్లో ఎంతమంది ఉంటారు మాకు ఉండేది థర్టీ చిల్డ్రన్ చాలు ముప్పై మంది చాలు కాకపోతే మేము లాంగ్వేజ్ చెప్తాం కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కంటే తక్కువగానే ఉంటారు ఓకే బట్ ఏదైనా ట్వంటీ ఫైవ్ కిడ్స్ ని ఒక వన్ అవర్ కంట్రోల్ చేయడమే కష్టం అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని క్లాసెస్ తీసుకుంటారు పడి కానీ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా మా హిందీ సబ్జెక్ట్ ని వాళ్ళు బర్డన్ గా కాకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారు అనమాట వాళ్ళకు హిందీ క్లాస్ కోసం వాళ్ళు ఎదురు చూస్తారు అది మా అదృష్టం అనమాట ఎన్ని క్లాసెస్ చెప్తారు రోజుకి రోజుకి సిక్స్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అంటే ఫైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కాకపోతే ఒక క్లాస్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది మీరు ఏదైనా క్లాస్ కి క్లాస్ టీచర్ గా ఉన్నారా క్లాస్ టీచర్ అంటే వేరే వాళ్ళే ఉంటారు మేము లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ కి సబ్జెక్ట్ అనమాట ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయండి వేసుకోవాల్సింది కొంచెం ఇది దగ్గరికి అయిన తర్వాత కాజు వేసేసుకుందాము ఆ తర్వాత కొంచెం కూల్ అయిన తర్వాత క్రీమ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసేసుకొని ఇలాచి పౌడర్ వేసేసుకుందాం ఓకే సో అయితే ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి మీరు ఒకటే స్కూల్లో లేదా మారారా అంటే స్టార్టింగ్లో నేను లైవ్లా స్కూల్లో ఉన్నాను అది విజయనగర్ కాలనీలో ఉంది అది చాలా పెద్ద స్కూల్ అండి ఓకే దాన్ని లైవ్లా నగర్ అంటారు ఎందుకంటే హెచ్ఐజేకేఎల్ వరకు సెక్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఓ సో చాలా పెద్ద స్కూల్ కాబట్టి దాన్ని లైవ్లా నగర్ అనేవాళ్ళు ప్రిన్సిపల్ చనిపోయారు ఆ తర్వాత ఇంకా నేను కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసాను కదా సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ దాట్ ఓకే సో ఇది మీకు సెకండ్ స్కూల్ చిరా ఇది అయితే థర్డ్ స్కూల్ ఇది వరకు నేను లిటిల్ లిటిల్ స్టార్ లో చేసేదాన్ని సో ఆల్మోస్ట్ త్రీ స్కూల్స్ లో చేశారు చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామండి జీడిపప్పు అన్నారు కదా మెయిన్ ఇప్పుడు జీడిపప్పు వేసేయండి ఓకే ఫ్రెష్ క్రీమ్ క్రీమ్ వేసేయండి ఇప్పుడు సిమ్ లో పెట్టాను కదా నేను ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంకా ఇలాచి పౌడర్ వేసుకుందామా వేసుకుందామండి వేసేసేయండి ఇదిగోండి అయిపోయింది చూడండి సర్వింగ్ ప్లేట్ వచ్చేనా తెచ్చేయండి ఈ అప్లై చేసేసుకుందాము ఓకే సో దాని మీద వేస్తే కూడా మనకి తర్వాత పీసెస్ లాగా తీసేసుకోవచ్చు పీసెస్ లడ్డూలా చిన్న చిన్నగా సో ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా ప్రెస్ చేసేసుకోవాలి ఇందులోనే కాజు కూడా వేసేసుకున్నాము అన్ని వేసుకున్నాం ఇలాచి పౌడర్ కాజు రెడీ అయిపోయినట్టుకుంటే మనకి కట్ చేసుకుంటే కూడా వచ్చేస్తుంది లేదంటే మనం లడ్డు కూడా చేసుకోవచ్చు లడ్డు కూడా ఓకే మన స్వీట్ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూస్ చేయండి కాజు కోబ్రా పాకి కావాల్సిన పదార్థాలు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు కాజు కొద్దిగా చక్కెర ఒక కప్పు ఫ్రెష్ క్రీమ్ నాలుగు టీ స్పూన్లు యాలకుల పొడి అర టీ స్పూన్ నెయ్యి మూడు టీ స్పూన్లు కాజు కోబ్రా పాక్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నీళ్లు పోసి పంచుతారు వేసి కాస్త గట్టిపాకం వచ్చేలా చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత అందులో కొబ్బరి తురుము నెయ్యి కాజు ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి బాగా కలుపుకొని ఆ తర్వాత యాలకుల పొడి కూడా వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ ప్లేట్ కి కాస్త నెయ్యి అప్లై చేసుకుని ఈ మిశ్రమాన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సమానంగా పరుచుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే కాజు కోబ్రా పాక్ రెడీ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూస్తారు కదా ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను టేస్ట్ చేద్దామండి చాలా బాగుంది స్వీట్ అంతేనా బాగుంటుంది కొబ్బరి బాగా ఫ్రై అయింది ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఎక్కువ స్వీట్ ఉంటే తినలేమండి కానీ మనకు సరిపడ ఉంది మీకు నచ్చినట్టు ఉంది అందుకే ఇంకోసారి తింటున్నారు మీరు అవును అందులో జీడిపప్పు కూడా వేసుకున్నాం కదా బాగుంది సో మరి తింటూ ఉంటాను నేను నెక్స్ట్ ఏ రెసిపీ చూపించబోతున్నారు మనం పకోడీ చేసుకుందాము ఆమ్కే పకోడీ 
आम के पकोड़े बेसन आम के पकोड़े बेसन आम के पकोड़े ओके सो पकोड़ा अंत पकोड़ा मन पकोड़ी अटा एमपी लकोरा अटारा पकोरा पकोड़ा ओके सो मेरी पकोड़ा पकोड़ी पकोड़ा ऐक्चुअली पकोड़ी अला प्रोनौनसेष अलाइंत सो पकोड़ी चाल वेरईटी उ आम तो अंत मैंगो तो चार इधला चुद ओके सो पकोड़ील बेसन फस्ट केसन आम का पकोड़ी अ फस्ट फस्ट नौ बेसन स्पून एमपी पकोरा फेमस फ्लेवर उपना चिल्ली पौडर तक चिल्ली फ्लेवर इतमी वेसे फस्ट मन कल तरवा निमरस इधेक वीट फस्ट विसेकोनी मंच आन चली मैंने पकोरे से ऑयल लोने कल्प कुंटा हूँ आओ नो नहीं इनका चप्पा बहुत नानो वांगा उन्ने ऑयल लो पकोड़ी लो मिक्सर से आम exactly. मिस्रमम लो ऐसे प्लाफी का चाला बाउस दे इबे मैंने ऑयल वेड़ किन्ने डी कुछ चॉक्स पून तो वेस कोच्चे इन्हें वन आई ते ये ऑनियन्स लोने ये देते नीर उन्ने तो आदि बागा म मैंगो गुजुदा चूडी अलाटा बस वाटर 
కొంతమంది కలుపుకుంటారు వాటర్ కూడా కలుపుకుంటారు అందులో కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది మరి ఇంకా క్రిస్పీగా కావాలంటే కొంచెం బియ్యం పిండి కూడా వేస్తే క్రిస్పీగా వస్తుంది కార్న్ ఫ్లోర్ కూడా వేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు చూడండి ఆయిల్ వేడిగా నేను వేస్తాను మనకి అనియన్స్ మనకు కొంచెం ఇలా ఉండాలి అనేసి నేను కట్ చేశాను ఈవినింగ్ స్నాక్స్ టీ తోటి అవును చాలా బాగుంటుంది సమ్మర్లో మామిడి పండు ఉంది కాబట్టి వెరైటీగా పన జ్యూస్కి అయితే పన అసలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెట్లు ఉండేవి అవును సో ఎక్కడ ఉండట్లేదు అసలు ఉండట్లేదు అప్పుడైతే ఉండట్లేదు మామిడి చెట్టు తర్వాత ముందు చెట్లే ఉండట్లేదు కాలనీస్ లో స్ట్రీట్ లో ప్రతి ఇంటికి చెట్లు ఉండేటివి కదా వేగేంత వరకు వేయించుకోవాలి కదా చూసారా బ్రౌన్ గా క్రిస్పీగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు తీసేద్దాము సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుందామా నిమ్మకాయ పెట్టారండి అది ఎప్పుడు వేసుకోవాలి మరి మనకు కావాలంటే వాటి పైన ఓకే అమ్చూర్ పౌడర్ చాట్ పౌడర్ ఏదైనా స్ప్రింకిల్ చేసుకొని నిమ్మకాయ కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు వేయనా అండి నిమ్మకాయ సో కొంచెం ఇలా రాష్ట్రం కొందరికి ఇష్టం ఉండదు ఇష్టం ఉంటే నిమ్మ రసం ఇలా పెండుకోవాలి ఓకే మరి వేడి వేడిగా మన రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి బేసన్ ఆమ్కి పకోడీకి కావలసిన పదార్థాలు శనగ పిండి ఒక కప్పు మామిడికాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పసుపు పావు టీ స్పూన్ కారం అర టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అర టీ స్పూన్ కరివేపాకు కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పావు టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడేంత నువ్వులు పావు టీ స్పూన్ నిమ్మరసం అర టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత బేసన్ ఆమ్కి పకోడీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి నువ్వులు ఉప్పు పసుపు కారం పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మామిడికాయ ముక్కలు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర వేసుకొని కాస్త వేడి నూనె కూడా పోసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడేంత ఆయిల్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేడెక్కాక చిన్న చిన్న పకోడీ లాగా వేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి నిమ్మరసం వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బేసన్ ఆమ్కి పకోడీ రెడీ ఈ రెసిపీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను టేస్ట్ చేద్దామా అండి బాగా క్రిస్పీగా ఉన్నాయి ఐడి ఉన్నాయండి ఆయిల్ అసలు లేదు బాగా చేస్తారు మామూలుగా పకోడీ అంటే ఎక్కువ ఆయిల్ వస్తుంది అంటే వాటర్ టేస్ట్ మిక్స్ చేస్తే ఎక్కువ ఆయిల్ ఎక్కువ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఇలా మనం డ్రైగా చేస్తే రెండు పకోడీలు ఎక్కువగా తినొచ్చు అనమాట అండ్ కరివేపాకు టేస్ట్ బాగా తెలుస్తుంది మామిడికాయ పులుపు తెలుస్తుంది పులుపు తెలుసు సో చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి నార్మల్ రెగ్యులర్ పకోడీ కాకుండా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అండ్ నిమ్మరసం పై నుంచి వేసుకున్నాం కదా ఇంకా పులుపు 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 వద్దనుకుంటే కావాలనుకుంటే మనం చాట్ పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు కాదు ఇలాగే బాగుంది బాగుందా అంటే రెగ్యులర్ పకోడీకి దీనికి డిఫరెన్స్ తెలియాలి డిఫరెన్స్ తెలియాలంటే మరి అలా పులుపు ఉండాలి ఓకే సూపర్ గా ఉన్నాయండి మీ రెసిపీస్ థ్యాంక్ యూ ఈ రోజు రెసిపీస్ రెండు కూడా చాలా బాగున్నాయి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి మరి ఇవాళ టీ టూ రెసిపీస్ కూడా ఎంపీ రెసిపీస్ చాలా సూపర్ గా ఉన్నాయి తప్పకుండా ఈ కొత్త రుచుల్ని మీరు ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వీక్ మరొక కొత్త క్విజన్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటిల్ దాన్ సీ యూ టేక్ కేర్ బాయ్